Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi tokea jini Mwanza na Dr. Paul wa Ipopo na kuletea mada inayosema ingiza uume kwa mtindo huu apizi haraka na mara nyingi ingiza uume kwa mtindo huu apizi haraka Sikizaji tafiti zinaonyesha wazi kwamba asilimia kati ya 67 hadi 84 ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kilaleni kumbe hawajafika kilaleni na baadhi ya wanawake ambao watakuwa naangalia video hii wataungana mkono na mimi kwamba ni kweli wameshawahi kudanganya wanaume kwamba amefika kileleni kumbe hajafika na hii inatokana na aibu ya kumwambia mwanaume kweli kwamba ameshindwa kufanya kazi ya kiume jambo ambalo linasikitisha sana na kasi ya wanawake kuchepuka imekuwa kubwa sana jambo ambalo linatisha upendo sipende mwanaume unapaswa kuhakikishe mkeo anafika kileleni mara kwa mara la sivyo atakusaliti katika mwingu huu ambapo mwanamke ashatembea na wanaume watatu kabla yako wewe lazima atalinganisha utamu wako na mwanamke mwingine nilikuwa naendesha uh, kipindi radio Afrika na dada mmoja akashuhudia jinsi gani anaumia kuona mwanaume aliye naye hamfikishi kileleni wakati mpenzi wake wa zamani uh, alikuwa anamfikisha kileleni kisababisha awe na mpenzi huyu mpya ni kwamba yule wa mwanzoni alikuwa anamfikisha kileleni alikuwa ana uwezo wa kulipia mahari sasa hali hii huyu mwanaume anaoa mwanamke huyu anamlipia mahari lakini hajui kwamba atana mpenzi wake wa zamani ataendeleza game na mpenzi wa zamani na siajabu anapewa ujauzito na mpenzi wa zamani kwa sababu tafiti zinaonyesha wazi mwanamke anafika kileleni anakuwa ni mwepesi wa kufika kupata ujauzito kuliko mwanamke ambaye hafiki kileleni kwa hayo yote ni mambo ambayo nakwambia ili uweze kusaidia katika mahusiano yako kwa mapenzi uweze kuwa makini ili usije ukaibiwa sasa katika kuhangaika kusaidia wanaume waweze kufurahia tendo la ndoa na wanawake vile vile washangilie tendo la ndoa hilo ambao ni amri ya Mungu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke kwenye kitabu cha kumbukumbu la torati sura ile 24 mstari wa 5 Mungu anaonyesha kwamba ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke kumbukumbu la torati 24 mstari wa 5 tutakutana na maelekezo kama hayo na ni jambo la msingi kufahamu kwamba unaposhindwa kufikisha mwanamke kileleni unadharaulika na hiyo inathibitishwa kwenye Biblia kitabu cha wimbo ulio bora sura ile 8 mstari wa 7 mwanamume anashindwa kumfikisha mwanamke kileleni atadharaulika sasa hali katika ulimwengu huu ambapo mwanamke aliye naye hujamkuta bikra ni jambo ambalo linapaswa lifanywe uwe makini zaidi na usipokuwa makini napenda nikwambie kabisa kwamba itakula kwako sasa katika kuangaika kuangalia jinsi gani kusaidia wanaume wenzangu kuna mambo ambayo nimekuwa nafanya mimi mwenyewe lakini sikujua umuhimu wake lakini nikaja nikashtushwa na dada mmoja ambaye ali niambia kwamba alikuwa anampenda huyu mwanaume alikuwa anamfikisha kileleni kwa sababu huyu mwanaume alikuwa anajua kukata kiuno ni kesi ya kwanza tena naye mwanamke anamsifia mwanaume anayejua kukata kiuno na toka nimeanza ofisi yangu 2006 mpaka leo 2019 sijawahi kukutana na kesi kama hiyo kwa hiyo nikaposa nifanye tafiti nikaona kuna ukweli mkubwa huyo dada So, Tunaomba nikutolee shukuda za kina dada na kina kaka ambao wamezungumza jinsi gani wameona uingizaji wa uume kwa mwanamke kwenye uke mwanamke una ufundi wake vile vile. Sasa una ufundi wako unaweza kuwa na miguu lakini ukashindwa kuendesha baisikeli. Ukashindwa kucheza mpira kama Messi au wachezaji wengine maarufu wa mpira. Unaweza kuwa na mikono lakini gita ikakushinda kupiga. Yes utapiga lakini inaweza kutoka kelele sio muziki. Kwenye mambo msingi fahamu kwamba nao liongelea na msingi sana sio jambo la kuuzia. Kuna aina tatu za kumwingilia mwanamke wakati wa tendo la ndoa. Kuna aina kubwa tatu. Kuna ya kwanza inaitwa long stroke. Long stroke. Sasa so, yaani mapigo marefu. Sawa, ile kuliko kwa ile katika ndoa kwa kutafsiri kwa Kiswahili. Sasa hivi ni mwanaume anaingiza ume wake wote alafu anatoa hadi kichwa kinatoka na kuingiza tena. Hiyo inaitwa long stroke pigo refu kuna nyingine inaitwa deep shot stroke yani sijui nielezee vipi kwa Kiswahili lakini yani nilingia ndani lakini kwa ufupi lakini ni pigo lenyewe vile vile sababu mwanaume anaingiza ume hadi mwisho alafu hatoi ume hatoi ume alafu anachapatisha 
na kukuna uke kwenye kona mbalimbali. Sasa ni ndomba lile zile sababu nimeshakuwa nimeshakuwa na natume mwenyewe. Kama unaingiza ume ndani kwenye uke, alafu utoi. Alafu unakata kiuno, unasugua sehemu za juu za uke kwenye zile kwenye kwenye, kwenye tundu ile sehemu hizi. Kwa hiyo unakuwa umo ndani lakini unakata kiuno inakwenda kwa style kama hii. Deep short stroke kwa hiyo hajalishi umeingiza wote au umeingiza nusu kwa msingi ni kwamba lengo lako kubwa ni usugue maeneo haya ya juu ya uke mwanzoni pale kwenye mlango sawa pale kwenye mlango sawa kwa hiyo pale kwenye mlango ndipo unapo unakuwa umetaket kwamba usugue maeneo hayo kuna wanawake ambao wana prizi kwa msuguano wa kwenye mlango peke yake yeye inaitwa vaginal vaginal orgasm sawa vaginal orgasm kwa hiyo ni kwenye uke. Hapo kuna nyingine ambao wanapizi kupitia kwenye kisimi, clitoral orgasm. Sawa, kuna nyingine wanapizi kupitia eneo la ndani la uke ambalo linaitwa G spot. Ambalo kwenye chimbili kutoka kwenye mlango wa uke. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba lazima kuna maeneo muhimu ambayo yanapaswa Yesu. Kwa hiyo aina ya tatu ya kumwingilia mwanamke inaitwa shallow stroke. Mwanaume anaingiza ume wake nusu na haendelei zaidi kwa makusudi kabisa mazima. Kwa hiyo huu huyo huyo mara nyingi inatumika hii na wanaume wenye ume mnene kidogo. Kwa hiyo anapokuwa ameingiza nusu anajua ni bano tayari ni shabani ule uke. Kwa hiyo anaweza kasugua tu mwanamke kapizi kupitia uke sio kisimi. Hiyo ndio vaginal orgasm. Kwa hayo ni maeneo matatu sana. Yana 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 mnyambulisho wake, sawa? Yana mnyambulisho wake haya maeneo naomba unisikilize ili uweze kufaidika na mada hii ya leo. Sikiza mwanamke mmoja akazungumza akasema hivi I like shallow strokes because I get more of a feeling of my vaginal opening being stretched which is pleasurable. Kwa hivi napenda pale ambapo mwanaume anatumia hiyo long stroke. So, so like shallow stroke. Sasa yako ameingiza ume nusu lakini ana ulimo wake umebanu. Asema hivi, huyu mwanamke sokoba napenda hiyo shallow kwa sababu gani inaleta hisia nzuri uke wangu unapokuwa umetanuliwa ndio maana nasema hii ile shallow stroke mara nyingi inatumika na watu wenye ume mnene kidogo sasa mnene ukoje ni nchi tano ile ya circumference mzunguko nchi tano sawa kwenda juu wewe ni mnene sawa nyingine mwanamke anasema yes mwanamke anasema i like it to be changed to start with long strokes and things gets more intense move to a different one deep stroke is the best sana asubuhi huyu mwanamke sasa napenda mtu anayechanganya anajua kutumia ile deep stroke na long stroke kwa pamoja kwa hiyo inategemea na uke wa huyu mwanamke ukoje kwa ili ufikishe mwanamke kileni lazima ufahamu huyu anapendelea vipi au anafika kileni kirahisi kwa ipi kwa hiyo kwa kusema muda mrefu lazima utajua wapi mwanamke anapizi na mwanamke anafahangaika vitu kama hivyo lazima uvifanyie kazi. Ni jambo ambalo linahitaji kufanya kazi sana. Sawa sawa, kwa hiyo ni jambo la msingi sana sawa. Uh, mwanamke ana analoana kupitia mambo ambayo unafanyia kwenye uh, uke wake na analoana kwa kiwango cha juu na toa maji mengi na inakuwa kuna kuwepo uh, na vile inishi ambavyo vinasaidia mwanamke Uh, asichubuke kwa hiyo hilo la msingi hilo ile pesa ulizingatia kwa sababu inaweza kuja kidogo ni vikali sawa na lazima ufahamu ni mahali gani pa kuongeza speed pale ambapo unajua mwanamke amekaribia kufika kileni unaongeza speed iwe ni deep stroke au long stroke au shallow stroke lazima ufahamu wapi pa kuongeza speed na endelea bado kwa dakika zaidi ya 10 zinakuja sawa asema hivi mwanamke mwingine akasemaje hivi try to rub your male organ on the upper roof of my vag I don't like to feel a gap between our bodies when in doubt just stay completely inside and try to thrust with your bum muscle pressing in not any pulling action sikiliza mwanamke za yoyi asema hivi jitahidi uhakisha kwamba ume wako unasugua sehemu ya juu ya uke wake ambapo kuna kisimi sawa <laughs> anaba jitahidi wewe unakusa eneo hilo mara kwa mara ndaelezea hapo mbele kuna kuna, kuna testi nyingine sawa jitahidi wewe unakusa eneo lile la mbele sehemu unajua uke sawa chukue 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 sawa chukue kama huu ni uke sawa sawa uko hapa ni sehemu ya haja kubwa chini chini hapa ni haja kubwa sawa 
kasa huu ni uke sawa tunachukulia kwamba ili tundu ni ni uke sawa sasa ndio una, unachopaswa kufanya ni kwamba ili eneo la juu kabisa kwenye mavuzi hapa juu ndio kuna fisini kwa hiyo jitahidi unapokuwa umeingiza ume wako ndani hivi sawa unasugua eneo hili la juu zaidi kwa hiyo usukume mbele usugue eneo unaona unaona isugue kwa hiyo fanye hivyo utajikuta kwamba mwanamke anapizi kwa hiyo hadi mama anapasa kesi anasema anasema hivi Asema 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 unapokuwa na wasiwasi kama unasukua sawa sawa au usukui sawa sawa anasema hivi unapokuwa na wasiwasi fanya hivi hakikisha kwamba umo wako uko ndani 100 kwa mia sawa halafu unapokuwa unaingiza sawa makalio yako hakikisha kwamba kama vile yana 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 yanatumika yanafanya nguvu kwa hiyo makalio yako yani hakikisha kwamba yana yanabamiza bamiza pale ndani sawa hali kama hii ile hii kwa hiyo hakisha kwamba na mafanya wako yanafanya kazi yanapata mazoezi kidogo kwa hiyo unasugua ile eneo lile ambalo nimezungumzia hilo ni jambo ambalo linapasa ulizingatie mwanamke mwingine akasemaje akasema hivi stay close enough there will be tons of clitoral stimulation this way you will tap my clit with your pubic area not stroke my vag with your male organ <laughs> anarudia kitu kile alichozungumza cha kusugua hivi sawa kila kile pia mkizungumzia sawa kwa hiyo unasugua eneo lile la juu anarudia ni constitutive namba ile yote kichwani hivyo sawa mwingine akasemaje yes i know your male organ goes in and out but it is not that which makes me climax it is the fact that when doing that your pubic area is gently tapping into my mind pubic area ni eneo lile ambalo uh, baada kutoka kwenye ume wako afa inaanza mavuzi eneo lile vile vile tole sugue eneo lile la uke sawa kwa hiyo tukulie kama kama huu ni ume wako sawa tukulie kwa tukulie kwamba eneo hili hapa ndio lile eneo ambalo linaanzia mavuzi sawa umeingiza uke wa, u, ume wako hivi sawa kwa hili eneo la eneo hili sawa hili knuckles wengine kwa sababu hili linasugua pale pa juu sawa kwa hiyo inasaidia mwanamke apate msugwano wa kutosha kwa hiyo usiliache hilo mwanamke mwingine akasemaje i like kind of close rocking motion where his pubic mound kind pushes against the area where the clit is in that way i can get the two for one deal with vaginal and clitoral stimulation asma asma nataka ile eneo ulio linasugua ambalo nimezunguzia linasugua eneo hilo kwa hiyo unapata vitu viwili kwa mpigo unasugua uke wangu na unasugua na kisimi sasa kuna nimezunguzia kuna 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 kupizi kwa aina mbili kwa mwanamke kuna mwingine anapizi kupita kwenye uke tu peke yake kuna mwingine anapizi kupitia kisimi na kuna mwingine anapizi kupitia G spot ambapo liko ndani kwa hiyo sasa mimi nataka uguse maeneo yote mawili kwa mpigo sasa hiyo naipenda ni tamu zaidi sikiliza maana nafikiri mambo matamu zaidi hapo sikiliza mm mwingine akasemaje i personally love a nice roaring grinding motion if you are standing imagine you are squeezing your butt cheeks rocking your hip, your, 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 your hips flip your, 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 your male organ straight up just roaring your hips it is stimulates all the right places without needing to pound her deep inside That's my itahidi sana asema personal asema mimi mwenyewe binafsi napenda ile ambayo mwanaume anaingiza alafu anachapatisha anazungusha kilo chake anasugua maeneo yote ya juu ya uke alafu hapo hapo anaingiza kana na kugonga gonga tik tik ta 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 anaona grinding sawa asema jitahidi awakikisha ili kuzidi kwa unatoa msugwano wa kutosha yale makalio yako kama ile zungusha mwanzoni yanacheza hivi yani wewe mwenyewe unaona kama makalio matako yako yanafanya kazi nishafanya hiyo mpaka matako yanatoka jasho anakuambia ile siku siku vitu vya hadisi na paka na paka na paka na panya na kupa mpaka mwenyewe unahakikisha matako yanatoka jasho kabla unajua umefanya kazi sawa sawa mpaka matako yanatoka jasho huo ndio wanaume kwa ukijulia ni tamu sana wewe ni mwana msingi ukizingatia mwanaume mwanangu sawa kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo nasema grinding is the best for women because is best situated for stimulating the clit hiyo grinding hiyo unapata unasugua unakandamiza sawa sawa pale lakini huko unachapatisha kilo chako unasugua kama vile usiona mtu anayenoa kisu eh unasema mtu anao kisu na anaoa kisu eh yaani kila leo unalenga tu pale pale kwenye ile ile sehemu ya kukatia basi hali kama hiyo ni nzuri sana asante 
Mwingine akasema je, I'm a, wewe ni mwanamke akasema, I'm a fan of the secular abortion when it is thrown into the mix every once in a while. Akasema mimi napenda ni akasema mimi ni mshabiki wa ule mchapatisho. Yaani unaingia alafu unazungusha zungusha. Sasa mimi mimi ni mshabiki wa mtindo huo. Ingia alafu unakata kiuno ume wako unasugua sehemu ya juu ya uke. Asma ni mpe, asma ni napenda hiyo uchanganye na vingine sasa. Sawa. Asma unachanganya vitu vingine. Kwa na yaani na 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 na, 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 na mapigo ya aina nyingine tofauti na hayo. Sawa. Sikiza mwanaume na anatoa ushuhuda hapa. Sasa je, mwanaume anipenda hii story, sipendi kuiacha. Sasa hivi. My current girlfriend told me that grinding is better than thrusting. And I love the grinding. Grinding motion allows our bodies to touch more and if really made it, it really made me appreciate full body contact. She seemed to enjoy it more. Sasa je, girlfriend ile nice sasa hivi ndio amenifundisha hilo. Alikuwa alijui kwamba ile ya kusugua unaingiza afu unasugua juu juu ni nzuri kuliko ile ingiza toa ingiza toa ingiza toa sasa ni nzuri sana asma kwanza inasababisha milioni inakutana ule mkutaniko wa milioni lazima hisia nzuri zaidi asema asema anaipenda hiyo zaidi lakini mimi mwenyewe nimefurahisha ile mili yetu inafikua inasugua na sugwana sawa mnatelezeshana mili yetu asema anaipenda hiyo ya hata kama wewe unataka kusinzia unapata charge katika msugwano wa mili yenu unaona kuna watu wengine ume wao unasinzia ukiwa ndani haipasi kuwa hivyo sawa haipasi kuwa hivyo kwa hiyo hiyo ni njia ya kujichaji mwanaume mwenyewe wewe unapata nguvu mungu ndani Jack is now gets a kind of luck in the room one gangali. Hapo ndio unaona ni mwanaume kwa hali. Si una ingia ndani afu na walio mumu ndani. Yo kama jongoo haipendezi. Wana kaka mwingine akasema hivi. I have a girlfriend that can do it for 45 minutes and come over and over. She doesn't get off by thrusting. Asma na girlfriend wangu anapenda hiyo ya kusugua sugua sana. Yaani ana pizi tena na ana pizi wakati mwanaume haja pizi hata parai moja ana pizi tena ana pizi sema asema anasema haja asema tunataka kufanya hivi kwa dakika 45 she come over and over yani ana pizi na kupizi she doesn't get off by flashing yani kwa kuingiza toa ingiza toa peke yake haitoshi hapizi <laughs> kwa unaweza kuona mambo kama haya mtu msikizaji yatakusaidia sana uweze kuwa mpenzi bora na njia hiyo ya kumsugua mwanamke kwa kutumia uh, ile inaitwa pubic area ambayo nimezungumzia mwanzo ni ina ni technique ya kufanya mapenzi inaitwa coital alignment technique sawa unaweza kuangalia kifupi chake ni CAT coital alignment technique sasa hiyo nina video clip yake sawa sawa nina video clip yake ambayo naweza kutumia kwa njia ya Gmail jinsi gani ya kusugua kwa style kama hizo na utaona mimi nyuma watakuwa nafanya mapenzi mwanamke na mwanaume nafanya mapenzi wako uchi alafu mimi nitakuwa natoa comment kwamba hii ndio coital alignment technique na jinsi gani ni muhimu sana ili mwanamke apizi haraka na mara nyingi zaidi nataka kuagiza hizo video nitakutumia kwa njia ya barua pepe ya Gmail nitatoa wa Google tuwasiliane kwa namba ifuatayo na kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa maandishi mope subscribe bofu ya pale upate maelekezo namba ya simu ni ifuatayo 0754 0754993904 nakuandikia hapo chini ili uweze kunufaika zaidi na kliniki ya afya ya mapenzi tokea jijini Mwanza na Dr. Paul Mwaipopo kwa heri